Arkiterima meminta Zoga dan Trienta mengantarkan ke barga selanjutnya. Mereka dengan senang hati mengantar Arkiterima, meskipun mereka was-was terhadap penjaga barga. Dengan keyakinan penuh, mereka tetap mengantar. Sampailah mereka di tujuan, dan benar saja, seekor makhluk yang besar dengan lingkaran perutnya sebesar 2 meter dan panjangnya puluhan meter menjaga barka. Seolah-olah benda itu anak kesayangannya. Makhluk itu membuka matanya karena mencium kedatangan mereka. Terdengar teriakan marah, makhluk itu menggeliat. Semuanya mundur, biar aku yang menghadapi makhluk ini, kata Argitirema. Argitirema maju mendekati makhluk itu. Ketika melihat Argitirema, makhluk tersebut tidak bereaksi apapun. Malah mengatupkan mulutnya. Secara perlahan-lahan, ia mendekati Argitirema. Ternyata, makhluk tersebut bisa berbicara. Engkaukah itu wahai sang terpilih? Makhluk tersebut bertanya. Arkitrema tidak berkata apapun, hanya memandang makhluk tersebut tanpa bereaksi apa-apa. Kembali makhluk itu bertanya, Engkaukah yang bernama Arkitrema? Karena engkau memiliki aura biru, kumohon kepadamu untuk menunjukkan auramu. Arkitrema lalu mengerahkan sedikit kekuatannya, ia mengeluarkan aura berwarna biru langit sambil melayang. Ia terus melayang ke atas, auranya semakin lama, semakin melebar, dan menutupi langit. Makhluk itu menatap Arkitrema dari kejauhan, sambil melelehkan air mata. Lalu dia berkata, Wahai sang terpilih, engkaulah yang akan membebaskanku dari kutukan ini. Kekuatanmu lah yang akan mengubahku menjadi manusia lagi. Berikanlah tenaga birumu agar aku kembali menjadi manusia. Dari ubun-ubun makhluk itu, keluar semacam bola bening yang menyerap sebagian kekuatan Arkitirema. Arkitirema membiarkan saja proses itu terjadi. Semakin lama, tubuh makhluk itu semakin membiru, seperti aura Arkitirema. Makhluk itu melayang ke atas, semakin lama, semakin tinggi, lalu semakin memendek. Muncullah siluet manusia yang semakin lama semakin nyata. Arkitirema dan siluet itu turun mendekati permukaan tanah, lalu mendarat perlahan-lahan. Arkitirema mulai menarik kekuatan birunya, nampak jelaslah bayangan orang itu. Makhluk yang tadinya menyeramkan itu bernama Gunra. Ketika terlihat sosok yang sebenarnya, ia ternyata seorang lelaki tua. Badannya masih tegap dan tegap, dengan baju panjang seperti hanya sekedar dilibat-libat saja. Dia mendekati Arkitirema, lalu berlutut di hadapannya. Arkitirema menyuruh dia berdiri, dipanggilnya kedua kawannya yang di belakang, Soga dan Trienta. Soga dan Trienta sangat terkejut melihat sosok kakek tersebut. Kakek dewa, tanya mereka. Kakek itu mengangguk sambil tersenyum. Benar, saya adalah kakek dewa. Saya adalah leluhur kalian. Saya tahu kalian adalah Soga dan Trienta, ayah dan anak yang ditinggal istri atau ibunya. Saya memantau kehidupan kalian sejak lama. Lalu dia memandang Arkitirema dengan terharu. Sudah lama sekali aku menunggumu, wahai sang terpilih. Aku menjadi makhluk yang menyeramkan ini karena ketamakanku sendiri. Aku berlatih tanpa batas, dengan harapan menembus batas kekuatan yang sebenarnya. Aku belajar dan mempelajari ular karena kulihat ular berganti kulit dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? DNA ku berubah menjadi benar-benar DNA ular, dan tubuhku menjadi sangat mengerikan dalam waktu dua tahun. Sehingga aku menjadi makhluk yang menakutkan. Kekuatanku memang menjadi luar biasa. Tetapi, wujudku menjadi luar biasa pula. Ya, luar biasa menakutkan. Dia menoleh ke arah Suga dan Trienta. Janganlah kalian ikuti apa yang saya lakukan. Cukuplah apa yang kalian miliki. Aku melihat kekuatanmu sudah melebihi ibu sekarang. 
Trienta, engkaulah yang akan mewakiliku sebagai pemimpin dari kaum Rudasa. Engkau memiliki bekal yang lebih dari cukup dari sang terpilih. Kekuatan yang akan bisa dikembangkan menjadi kekuatan yang jauh lebih besar, ditambah dengan bajumu yang baru itu. Kembali, kakek dewa menoleh ke arah Arkitrema. Aku memiliki firasat sejak lama, bahwa akan muncul sang terpilih untuk membuat yang salah menjadi benar, dan yang benar menjadi unsur kebenaran yang hakiki. Aku menunggu di sini selama ratusan tahun, dan suatu saat engkau pasti muncul di hadapanku. Teruskanlah perjalananmu, wahai sang terpilih. Kunci ada pada dirimu. Arkitrema tidak berkata apapun, karena tidak ada perlunya berkata apapun. Dia melangkah ke arah Barka, lalu membuka portal dengan menggunakan tulk. Ia pamit ke arah mereka dan menghilang di balik Barka.